हाय गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू लेट्स सेलिब्रेट दोस्तों मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कॉन्फिडेंस से बढ़कर इस दुनिया में कोई चीज नहीं है कॉन्फिडेंस मेरा नहीं आपका होना चाहिए जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगी आपके अंदर लगन होगी और आपको आपके बारे में जानने की पहचान होगी तभी आप सफलता की ओर बढ़ते दिखाई देंगे सिर्फ इतना ही नहीं आप हमारे इस कोर्स को करने के साथ साथ एक जबरदस्त अंग्रेजी बोलने का एक हथियार जान जाएंगे एक वो स्ट्रेटेजी एक वो तरीका जिससे आप बेमिसाल और दुनिया में अपनी छाप छोड़ने वाले बनेंगे मैं ये बड़ी बड़ी बातें सिर्फ बातों में ही सम्मिलित नहीं करूंगा मैं जबरदस्ती आपको इसको करके दिखाऊंगा ये मेरा वादा है तो चलिए शुरू करते हैं आरंभ से सबसे पहले मैं आपको इसका पार्ट वन कराऊंगा और पार्ट वन में आप अपना इंट्रोडक्शन सीखेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन कैसे दें और क्यों दें सबसे बड़ा क्वेश्चन क्यों से ही शुरू होना चाहिए क्योंकि हर चीज के पीछे क्यों आपको बहुत आगे लेकर जाता है अब पहला क्वेश्चन आता है कि इंट्रोडक्शन क्यों सीखें क्या आप ये जानते हैं कि इंट्रोडक्शन देने से पहले आपको खुद अपने बारे में कितना ज्ञान होना चाहिए कम से कम पांच बातों का ख्याल आपके दिमाग में होना चाहिए पहला ख्याल आपका नाम आप अपने नाम को बताने में कतई नहीं शर्माने चाहिए कई लोग अपने नाम को छोटा कर कर बताते हैं जैसे कि माई सेल्फ अनिल ये एक गलत तरीका है इसका प्रयोग आगे से ना करें तो क्या इस्तेमाल करें सबसे बेस्ट तरीका जो मैं आपको देने जा रहा हूं वो है आई एम अनिल कुमार ये मेरा कंप्लीट नेम है और मैं इसको इसी प्रकार से इस्तेमाल करता हूं परंतु आप अगर किसी कास्ट का सपोर्ट लेते हैं यानी सर नेम लगाते हैं तो मुझे लगता है कि आपको आपका सर नेम जरूर लगाना चाहिए क्योंकि अगर इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन में नेक्स्ट ये पूछ लेता है कि काइंडली टेल अस और काइंडली टेल मी योर सर नेम तो वो आपका विफलता की ओर एक कदम है क्योंकि आपको अपनी कंप्लीट इंफॉर्मेशन एक ही बार में देनी चाहिए ना कि उसके लिए सामने वाले को जरूरत पड़े कि वो आपसे पूछे दूसरी बात आपको आपके स्थान यानी जहां पर आप रहते हैं उसके बारे में आपको बताना चाहिए अब दो प्रकार के स्थान होते हैं एक परमानेंट और दूसरा टेम्पोरेरी टेम्पोरेरी वो जिस जगह के लिए आप शॉर्ट पीरियड के लिए आप वहां पर हैं और परमानेंट वो जहां आप हमेशा के लिए आपका रिहायश है जैसे कि आज इस समाज में हम देखते हैं कि कुछ लोग बिहार से माइग्रेट होकर हरियाणा में आ जाते हैं या दिल्ली एनसीआर में आ जाते हैं तो उनका जो बेसिक और परमानेंट एड्रेस है वो उनका बिहार ही है तो वो बताने की आवश्यकता नहीं होती है आपको आपका टेम्पोरेरी एड्रेस ही बताना इनफ होता है अगर किसी डॉक्यूमेंट में रिटर्न में आपसे पूछा जाए तो ही आप इस गाइडलाइन को फॉलो करें तो ही आप इस बात को बताएं कि मेरा परमानेंट एड्रेस ये है जिस तरह से मैं अब आपको ये बकर के बताऊंगा बेसिकली आई रिजाइड एट हनुमान नगर फरीदाबाद सो दिस कैन बी योर टेम्पोरेरी एड्रेस और आई हेल फ्रॉम नेपाल और आई हेल फ्रॉम पंजाब सो बेसिकली आई हेल फ्रॉम पंजाब इज द राइट वे टू एक्सप्रेस योर परमानेंट एड्रेस स्टेप थ्री स्टेप थ्री में आपको आपकी एजुकेशन के बारे में बताना होता है बेसिकली एजुकेशन क्या होती है शिक्षा दो टाइप की शिक्षा होती है एक टेक्निकल और एक नॉन टेक्निकल दैट इज कॉल्ड एकेडमिक्स एकेडमिक्स में आपको आपकी टेंथ ट्वेल्थ ग्रेजुएशन मास्टर्स और डॉक्टरेट ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं जबकि आप अपनी टेक्निकल इंफॉर्मेशन एक लेवल पर दे सकते हैं जैसे कि आपका टेक्निकल स्किल में आपकी कंप्यूटर नॉलेज हो सकती है आपकी टेक्निकल स्किल्स में अगर आप एक बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं तो उसमें सीखी गई आपकी जो टेक्निकल स्किल्स हैं उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप एक टीचर हैं तो टीचर में टीचिंग की गई आपने कुछ न्यू टेक्निक्स वो आप उसमें डाल सकते हैं जैसे मॉन्टी मॉन्टेसरी सिस्टम है तो वो आप उसमें डाल सकते हैं ऐसे ही फिर कंप्यूटर नॉलेज की हम बात करें तो वो भी एक टेक्निकल स्किल है जिसमें बेसिक टेली एंड ब्ला ब्ला देर आर द लॉर्ड ऑफ द थिंग्स बी ऑन दैट सिर्फ इतना ही नहीं फोर्थ स्टेप में आपको आपकी हॉबीज के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि आपकी हॉबीज आपकी वास्तविक पहचान कर आती हैं कि आप हैं कौन कई बार देखा जाता है कि कई लोग हॉबीज को स्किप करते हैं और इंटरव्यूअर उसको पूछ बैठता है जो कि बेहद कंपलसरी होती है और आपको उसके बारे में जरूर जानकारी देनी चाहिए 
लास्ट बट नॉट लीस्ट आपको आपका एम पता होना चाहिए यू शुड नो अबाउट योर एम आपका लक्ष्य क्या है जिंदगी का ये जरूर आपको पता होना चाहिए बिना एम के गाड़ी विदाउट प्लेटफॉर्म विदाउट रेल विदाउट एनी वे और स्ट्रेटेजी चल रही होती है तो आपका एम ओरिएंटेशन होना बेहद जरूरी है आपकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए आपको हमेशा याद दिलाने के लिए कि आपकी मंजिल ये है तो आपकी मंजिल को दिखाने के लिए आपके पास एम होना चाहिए और एम को बताने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं आई एस्पायर टू बिकम एन इंजीनियर आई एस्पायर टू बिकम पायलट आई एस्पायर टू बिकम मैनेजर और अक्सर आप ये जानते हैं कि कंपनीज में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वट डू यू वॉन्ट टू बिकम एफ्टर फाइव ईयर्स पांच साल बाद आप खुद को कहां देखना चाहते हैं तो जरूर आपको यह बताना चाहिए और पता होना चाहिए कि आप इस पोस्ट पर पांच साल बाद होंगे क्योंकि यह एक कॉन्फिडेंस की भाषा है जिसको आपको जान लेना बेहद जरूरी है आगे चलते हैं ये पांच कदम हमारी सफलता की ओर थे और ये पांच कदम इन सफलताओं को सपोर्ट करने के लिए हैं जिसमें आप अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स को ऐड करते हैं आपकी पसंद और नापसंद आपके जीवन के बारे में बहुत कुछ कहती है कई लोग कहते हैं आई लव ऑनेस्ट पीपल आई फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स मुझे किताबें पढ़ने का बेहद शौक है मैं किताबों के पीछे पागल रहता हूं अब कई लोग बड़ी बड़ी बातें हाथ तो देते हैं लेकिन सडनली इंटरव्यूअर पूछ बैठता है कि क्या आपकी लास्ट बुक एक्स वाई जेड थी क्या आपकी लास्ट बुक थिंक रिच थी या कौन सी बुक पढ़ी आपने और इतना ही नहीं वो आपसे यह भी पूछ लेगा कि इसके ऑथर का नाम क्या है तो कृपया करके झूठ बोलने की कोशिश ना करें जो रियलिटी है वो ही बया करें नेक्स्ट इज हेटफुल थिंग्स अब हेटफुल थिंग्स को बताने में हम अक्सर कतराते हैं हम हेट तो वैसे ह्यूमैनिटी से कर नहीं सकते लेकिन हमें ह्यूमैनिटी के अंदर कुछ ऐसे डिसवैल्यूज नजर आते हैं जिनकी वजह से हमें उनके हेट हो जाती है और अब आपको यह बताना है कि ऐसी हेटिंग इवेंट्स में भी हम अपने आप को किस तरह से सपोर्टिंग वे में दिखा सकते हैं जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि कई लोग स्मोकर्स होते हैं ड्रिंकर्स होते हैं वो पसंद नहीं होते लेकिन कॉपरेट वर्ल्ड में ये नंबर वन पे चलता है और आप अगर ड्रिंकर नहीं है स्मोकर नहीं है तो कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाएंगे तो वहां पर आप ये डायरेक्ट नहीं कह सकते कि आई हेट ड्रिंकर्स आई हेट स्मोकर्स वहां पर आपको कहना चाहिए आई लव टू मेक फ्रेंड्स इधर दे आर स्मोकर और दे आर ड्रिंकर आप कुछ भी हैं कैसे भी हैं आप उसको बेस्ट बताएंगे और आप अपने आप को उन चीजों में ढालने के योग्य समझते हैं यानी आप किसी भी चीज में उनसे पीछे नहीं हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेस आप खुद को पता होनी जरूरी है बजाय कि इंटरव्यूअर को पता चले आपकी वीकनेस क्या है क्या आप जानते हैं इस चीज को जरूर कमेंट बॉक्स में बताना मुझे कि आपकी वीकनेस क्या है और आपकी स्ट्रेंथ क्या है आपकी स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए आपकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए रीडिंग बुक्स इनोवेशन क्रिएशन इमेजिनेशन एंड लॉर ऑफ द थिंग्स लाइक द वर्ड चूज आपकी डिसवैल्यूज क्या है आपकी डिसवैल्यूज वो हैं जो आपको नेगोशिएट करती हैं आपको गिराती हैं आपको मुंह के बल किरना पड़ता है मुंह की खानी पड़ती है वो चीजें आपको आपकी डिसवैल्यूज दिखाती हैं तो आपको आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेस भी पता होनी चाहिए और वीकनेस कैसी जिसमें आपकी बात को सुनकर इंटरव्यूअर को लगे कि वीकनेस में भी होकर वो स्ट्रांगर पॉइंट बन जाए कैसे जैसे आई हैव नो टाइम फॉर माई फ्रेंड बट ट्रूली आई ट्राई टू गिव टाइम टू दैम मैं कोशिश करता हूं कि मेरे मित्रों को मुझसे समय मिले लेकिन मेरे पास इतना समय नहीं होता है तो दोस्तों मैं उस चीज के लिए माफी चाहता हूं तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि आप इतने ज्यादा बिजी रहते हैं अपने काम में व्यस्त रहते हैं कि आपके दोस्त आपसे कंप्लेन करते हैं कि आपके पास मेरे लिए टाइम नहीं है आपके घर परिवार वाले ये कहते हैं कि आपके पास मेरे लिए टाइम नहीं है वो कहीं ना कहीं उस चीज को एक स्ट्रेंथ में बदल देता है परंतु ये ज्यादा अधिकतर नहीं चलने वाला है क्यों क्योंकि ये सारी चीजें आपके लिए एक वरदा नहीं शाप है जो आदमी अपने घर वालों को समय नहीं दे सकता वो बाहर वालों को क्या वक्त देगा क्या कॉपरेट वर्ल्ड को देगा तो इस बात का खास ध्यान में रखें ना लास्ट में आपको आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताना होता है आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है इंटरव्यूअर जरूर पूछता है कि हु इज योर फादर और वट इज योर फादर 
तो आप बेहिचक ये जरूर बताएं कि माई फादर इज अ गवर्नमेंट ऑफिसर और गवर्नमेंट एम्प्लॉय और वट एवर ही इज जो भी वो कुछ हैं ये जरूर आप बताएं उनको देन अपनी माँ के बारे में बताएं अपनी मदर के बारे में बताएं और अगर आप मैरिड हैं तो आप कहें आई एम मैरिड एंड आई एम ब्लेस्ड विद टू चिल्ड्रन एक बच्चे से ब्लेस्ड हैं एक बच्चा बताएं दो हैं तो दो बताएं और आप अगर अनमैरिड हैं बैचलर हैं तो आपको आपके बारे में ये बताना है कि आई एम ब्लेस्ड विद माई ब्रदर टू ब्रदर थ्री ब्रदर्स और आप ये बताएं या फिर कि मेरे एक भाई है और एक बहन है एंड दे आर दिस एंड दे आर दैट तो ये सारी बातें आप जरूर डिस्कस करें ये आपका जो इंट्रोडक्शन का एक पैनल था वो आपने यहां पर सीखा है और ये ही हमारा जो सेप्टर का फर्स्ट राउंड था वो खत्म होता है सो अब आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलता हूं टिल दैट बाय बाय सी यू अगैन शबा खैर एंड वेर इन